我们在一起就是向往的生活。这里是由特仑苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。上淘宝买菜，实惠又方便。淘宝买菜提醒您上期回顾。我家老虎，家老虎，好狠！我啥都没管，都是他俩弄。那我也休息一下。幸福，一心一心深得我心。一心就是五感、力量方面，还有这个核心的部分，还需要加强。一心脑瓜子嗡嗡的。一心不要想了，顶峰相见。拜拜，姐，拜拜。各位父老乡亲，欢迎收听今天的蘑菇经济电台。想要富，不能种五十一棵树，这个仓库就是咱们的了。<笑>通过八方支援，蘑菇家人已经挺直腰杆，成为了仓库的新主人。就是狂。以前哪想过开车进来呀？从此告别衣食住行焦虑，实现仓库物资自由。为了满足当地日益增长的美好生活需求，蘑菇家人在创造物质文明的同时，决定同步发展精神文明，把五斗米仓库升级成向往的图书馆，并在村里举办一场古典音乐演奏会。丰富村民的精神文化生活，实现两个文明协调发展。之前的农活让我们见证了蘑菇屋的团结一心。本电台相信，这次蘑菇屋一定又能创造精彩，成为全村的骄傲。朋友们，咱们不是在网上弄了那个升级这个图书嘛，让大家捐图书嘛。一共捐了两千多本，哇哇，两千多本。然后呢，今天把它弄好了，明天呢就开馆。嗯，今天下午四点半，你们仨啊，嗯，码头那儿，白林洲村的小孩都在对岸上学。嗯，上完学回来的时候去通知下小孩，好，明天来参加这开馆。而明天正好六一儿童节。哦，对，好幸福、啊。今天是世界无烟日。嗯，明天六一儿童节。嗯，请问昨天是什么？昨天是无烟日的前一天，不对，昨天是五月三十号，三十号，嗯，它是个什么日子吗？没有，我只是问你昨天是什么啊？<笑>今天也是谭松韵的生日，祝松韵生日快乐，松韵生日快乐。因为你在拍戏，所以你今年没有来蘑菇屋，我们很想你。插了一段松韵生日。<笑>来，我们同时要祝福在今天过生日的朋友们，生日快乐 ，Happy Birthday！ 我们也要顺便祝六月过生日的朋友们，生日快乐 ，Happy Birthday！ 祝大家寿比南山，如龙海，生日快乐！哎，然后这个图书馆啊，我请了一朋友来，哦，就是一直以读书人自居的史航老师。哦哟，哦。哎呀，史航老师，嗯，史航老师，哎，胡子刮掉了，长得好像西西啊，你史航老师。哎，对对，你是我们的，你见了股东之后也没有好好的打一个招呼，你真的是。股东们好啊，可以可以可以可以可以可以,可以，啊，鞠躬是可以的。你在干嘛呀，西西？到里面说吧。好，看一下，哎，这是弄什么了你？哎呦，哇、哦！就是我们不是跟网友发起了一个《向往的生活》旧书回收计划嘛？对，啊，然后从五月十五号开始到今天，呃，五斗米仓库收到了来自全国各地的支持投喂，其中呢得到二十三所高校的支持和助力。哇！截止到昨天晚上，就是五月三十号，仓库一共收到了两千五百七十四本图书。我们向这捐捐书的朋友们表示衷心的感谢。感谢也祝这些朋友们生日快乐！谢谢你们把我们放到知识的海洋。海洋高老师，嗯，这是所有的捐赠的名录。哦呦，你们可以看一下。你看，这是我们的向往的图书馆的捐赠纪念册。哎，这里密密麻麻是来自全国各地的朋友们。哇，嗯，人的名字和捐的书都在这儿，真好。哦，这还有工具啊，登记簿啊，对不对？哦，哎，这儿还有这个呢，何老师，这肯定是，给我们写来的信呢。信
。你看这个人很酷，他说：“老师们好，书籍大部分都是全新，很多都没来得及翻看。”书籍是小朋友帮忙整理的，想以孩子的名义把书送给小朋友们，让更多孩子看到书，同时也让我的孩子培养爱心。谢谢，祝大家身体健康，生活越来越美好。子阳小朋友，多好，他就是用那个孩子的名义来。嗯，再来一封，这封黄色的这个信片这么漂亮，一定是写给妹妹的信。我看，真的吗？来，妹妹来念一下。这些向往的生活，既让我看到了我的老家美丽的常德，又让我看到了我的偶像张艺兴。张艺兴啊，写给张艺兴。希望我摘的书能够派上用场，姓名张艺兴的贝壳。哦，张艺兴的贝壳。对对对。为什么叫张艺兴的贝壳？什么意思啊？就是他的粉丝就是贝壳。为什么呢？因为他们硬啊。硬。嗯，硬，那为什么不叫丁锤呢？<笑>你觉得一群粉丝叫丁锤，像话吗？这个更硬了，那还是贝壳好听些不？哎呀，真把错、啊，能力都是逼出来的，不会带团队你就只能干到死。<笑>这句话太狠了，是吗？不会带团队，那你就只能干到死。高效执行的九个管理方法，这个是。哎，真是，很好。这个明天六一儿童节，咱们图书馆开馆，我还叫了那谁，咱们上次来过的，会做木偶剧的刘小艺。哦。来给小朋友，这个、还有木偶剧专业的木偶专业的，他是唱，主要是玩这个叫撑头是吧？杖头，杖头，哇，太酷了！那我们就着手布置吧，因为明天就开馆了。可以，来，我们先把这个架子摆上去吧。好，好，来，先摆架子。这中间的空间也可以摆上这些小小小凳子，对不对？这个是不是应该放到这个里面？看它的尺寸是不是合的呢？对，是吧？是的。好。酷，做的。那这个上面我们是不是放五个最漂亮的书呢？对，那这个我觉得我们可以放在下面，把这个放到里面就可以，上面摆一层书，然后下面再摆一层书。学学，不客气。学学，不客气。怎么为什么还多一那啥呢？这个是可以钉在那个墙上面做小书桌，小朋友可以在这写字儿。哦，钉在这儿哈。盯上吗？好。哦，进去了。哎，下面你就快了。漂亮。哦。好，稳。来，朋友给来下下边的交给你。<笑>来。听完这几个钉子之后，我想到了这本书，我决定不钉，因为不会带团队，就只能自己干到死。来，小鹏鹏，带团队很重要。陈老师，小老师不能自己钉，这不是有团队吗？好，鹏鹏上，鹏鹏。他那枪，师傅就拿了一本书指着镜头说：“不会带团队，你只能自己干到死。”这就不是，这就他的团队。鹏鹏，你要不会带团队，你就只能自己干到死。你让我来吧，我来敲几下，我也是你的团队，好不好？我们每个人六下，好不好？好，一、二、三、四、五。六好，我怼进去一些了。下面我的团队，谁是我的团队？好，你是我的团队，上，一二三四五六，好，妹妹上啊，我是您的团队。好，妹妹来来，爸爸做你团队，妹妹绕开，来，爸爸是你的团队，你的团队厉害呀，你的团队在食在食物链顶端呀。谁设计的？快让团队上，团队上来！哎呀，这哪边都不好弄啊！哎
哎，进去，朋友们，我敲了四下手，我就是忍着不喊疼。<笑>来，我的团队，来了，进去了。哦吼，接听着，张艺兴，张艺兴，张艺兴，就是这样，可以，可以，可以，漂亮。我感受一下，是结实的，哎，结实，结实，结实。这边还有，这边你再把它最后搞进去一下。一心看，谢谢一心哥哥。哎，真的可以哎，可以，好，漂亮。那这个书，我觉得我们先按照它大概的这个先上，上完之后我们再微调，好不好？行，可以。好，妹妹，哎，你来弄这个，这放笔筒。嗯，好。啊，这个事儿交给你，细心的活。哇，这本书我读了好多遍，很好看。我们仨，叫杨绛先生的这个写的真的好。这本书我很喜欢看，《毛姆的面纱》，上桌率最高的家常菜。哦，瓦尔登湖哎，瓦尔登湖。哇，这本书肯定很受小朋友欢迎，《格列佛游记》。哎，我好喜欢做这个工作呀。这一辈子要读多少本书？没有数，读书，写的书一定比读的书要多。这里真的是我，我真的觉得大家都是很用心的在给我们书，哎。哎呀，这个好多书真的挺好的。哎，这还有这么新的书呢。因为刚才那个信里面说了好多，不是说把旧书给我们，是专门为我们的孩子们去买的书。真是的，好。谢谢大家，祝你们生日快乐！哦，不分类了是吧？摆上去，回头我们再来分。这应该等史航来给分，史航很会干这个，是吗？哎，闻着这个野野的味儿啊！哎，这还有这个，看，嗯，这还有丝瓜。哎呦，这什么鸟飞过来了？咦远处飞来一只鹦鹉啊！对啊，对啊，对啊！欢迎欢迎，欢迎欢迎欢迎！欢迎欢迎欢迎你们都这么白，我这么花。好，何老师好，何老师好，何老师好，何老师好，哎，老师见面，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！这是芷安老师，哎，来，帮帮芷安老师，芷安老师，你也可以跟我握一下。一心好久不见，芷安老师，你好你好你好，妹妹，妹妹你好妹妹你好，妹妹你好，秦静，今晚你睡的地方，你看一下，我们这还挺像样子的。哇，真是挺像样，乡村图书馆，对，挺棒。这样采光也还可以，采光很好。这里只有一本是史航感兴趣的，嗯，关于史航的，叫《晚熟的人》。嗨，晚熟的鸟。咱们怎么弄呢？咱们现在商量怎么弄？我看你们已经干到没分，就乱堆一块了。它又有诗词，又有这个儿童读物，还有东野圭吾。对，这还有等待歌多呢，啥都有，你不用分了，我觉得分不太出来。那你说他们来之后就别按照 A B C D 那么查了。对，是，但是我觉得应该大概给人一个门径吧。万一人转一圈不回回去了？这样啊，我们先往上摆啊、嗯，然后摆完之后呢，再慢慢摘。对，咱们第一个责任让他离开地面。对，然后再说别的。啊，另外有一个工作我觉得重要，有的书万一有上下的，尽量搁一块儿。哎，谁要看到了《三国演义》上，《三国演义》上是吧？哎哎，好，《三国统一》了。我今天这书咱们还是这上边冲冲上啊。啊，对对对，要。哎，你看这是谁摆的？这这你看，全是反着摆的。哎，这书人还是一个看看书的人。对对对。哎，各位，你们拿着新书，如果看到了这个腰封，这腰就给它摘了啊，要不然它互相插出就插烂了。这书把腰把腰给它摘了。这小孩的绘本是不是稍微先给？现在比如我看见一本戏剧的啊，比如我就比如我就自动往一个地方先假装它是戏剧类。对，假我看我也觉得，我这就顺手就弄弄。何老师，杂志我给您放下。对对对对对，我来往上摆，我这边全是杂志。你可以先就是名人传记吧，这算。你可以先坐在一块横坐着，我一会儿再凑别的名人传记
。那我在这儿看见一本东野圭吾，把东野圭吾搁一块是吧？四本，我这我现在有四本东野圭吾搁一块。哎呀，不，这个书，哎呦，这十万为什么是一一堆？这还有一堆十，还十万？十万个为什么很多呀？我小时候，小时候读读的书呀、啊。你小时候读的书应该就是妹妹没读过的书。不是，那小时候都读了这个书吧？十万个为什么？我读的是十万个不为什么，不是读了十万个为什么之后，学会了十万个不为什么。<笑>哎呀，这书真好，兰博。哎，这一本是给孩子最好的书，这个我要做隆重推荐。六百四十二件可写的事儿，这本书特别棒，就旧金山写作社的。哎呀，太棒了，居然有人这一套书，你看卖兜故事，哦。这真是卖多买卖，这真是有心人。我觉得过后我得拿手机把这些想要的书封面拍下，回自己买。有好多是我没有的，是不是就是第一阶段完成。哎，刚才我看在哪儿放了一堆诗歌的东西，诗，诗歌的谁记得啊？就在这儿呢，诗歌就在那下面。啊、来，往这边放。仓央嘉措，这诗，这诗。哎，这儿有一个地方专门都是诗啊啊！就这儿全是诗，诗或者散文往这边来。那唐诗宋词，这诗也算诗。诗在哪儿？那儿都是诗，这边是吧？来，这好，这这这往这边放。高老师，哎，我觉得现在刚才你诗一弄完，这这有点有点意思了哈啊！咱们现在是不是快分类的这个？这我这里已经分成类的，我申请先放上去。好的，来。这些是全是传记，有两摞。来，传记通通给我。这是日本的书，日本在这边多一点，最好的外国小说，是外国文学。猎人在这，行，这是中我这是中国文学啊，跟你讲。咱们现在就为了清晰，先有三类，丰富它：外国文学、中国文学和传记。高窗，这是诗，这算传记吧？啊，对对，这还这本都搁那那个对边上那第一行。聋哑时代，这是双雪涛，这这刚才跟你刚才搁一块儿。余生节假期，这个这个搁。麦克尤恩可以吗？麦克尤恩搁这行吧，搁这行，搁搁这。这个可以吧？把咱们马德穆德。啊，这这当然马德穆德。这康拉德，这个这康拉德黑暗，我黑暗奈博尔，这个那很棒。然后，哎，何老师，哎，我觉得这上面应该摆上，是不是？对，肯定要摆一些好看，上面肯定是摆一些好东西嘛，门面。就是我们那什么，呃，各自推荐。我觉得我们今天要是有时间的话，可以举办一些朗读会。哎，我们真的，我们可以一个其他人干活，一个人读，也算是给大家服务，玩陆续的，可以。好。我找到了一本书，哎，嗯，最适合念，因为它叫《世界上最伟大的演说词》。哎呀，这这专门给你预备的，专门念。请允许我为大家朗读诺贝尔文学奖得奖的福克纳在得奖时的一段话，叫做《人类的精神》。我觉得这个奖并不是给我个人的，而是给我的工作。包含人类精神苦痛和挣扎的终身工作，不为荣耀，也绝不为任何利益，而是为了创造出人类精神中的某些事物，一些前所未有的事物。所以这个奖只是暂时属于我。不过我也想趁此机会礼赞一番，作为我人生的巅峰。今天我们的悲剧是一种全人类的肉体恐。它维持的时间之久，直到现在，以至于我们都可以忍受它了。那儿已经不再有精神上的问题，因此，如今从事写作的青年男女已经忘却了人类精神自相矛盾冲突的问题，而只有这个问题才能成为最好的作品，因为只有它才值得写作，值得我们去经历苦痛和挣扎。人类必须再次学习他们。他必须使自己认识到，任何事物卑贱的底层都会令人害怕，教会自己在岗位上只留下心灵深处古老的真理与真相。如果这些古老的、普遍的真理缺少了，任何故事都将瞬间消失。这些真理就是爱、荣耀、怜悯、自豪、同情和牺牲。哦，伟大。
哎呀，姐很适合今天来朗读的。接接着读，接着读，史航，史航。啊，我呀、啊，对我找就刚才我最惊喜的麦麦故事，因为大家只知道麦兜故事，其实他有个好朋友叫麦麦，这个麦麦故事，而这个是也是我特别喜欢的故事啊，叫完美的橡皮擦。好，求的妈妈很久很久很久，麦兜终于得到了这最美丽的橡皮擦，最美丽的。背乌龟的男人，我对十二岁那年的记忆总是不可控的惶恐。这不是因为这又过去了很久，发生过的一切可以成为封存的东西。这是个交涉的书法。百花的冠冕你带着，你是；天真庄严，你是夜夜的月圆。雪化后那片鹅黄，你像；新鲜。假如我只是一只小狗，而不是你的小孩，亲爱的妈妈，当我想吃你盘里的东西时，你会不会对我说不？你是不是会把我赶开，对我说滚开，你这淘气的小狗？那么走吧，妈妈，走吧。当你呼唤我时，我再也不到你那里去了，也永远不再要你喂东西给我吃了。如果我只是一只绿色的小鹦鹉，而不是你的小孩。亲爱的妈妈，你会不会把我紧紧地锁住，怕我飞走？你是不是也会对我指指点点地说：“真是一个不领情的鸟啊！”我先把好的小说搁在底下。你这级别我，我我我查查你的级别，对吧？查证一下，你给我塞塞出两个来。我还真不敢塞。<笑>哎，其实这会儿最有意思，这会儿是你真正按照自己的喜好在抽书塞书的时候。这是最爽，是啊，就像你一个人在发一个什么，呃，什么冠军亚军的，啊，那个一星、鹏鹏和妹妹，哎，现在准备出发去找小朋友吧，好，去码头，几点啊？两点，明天下午两点，明天下午两点啊，跟他们说有奥特曼在这儿等他们，好，<笑>还有可爱的小木偶皮诺曹，好喽，我们把糖带过去吧，好，好，来，哎，稍微慢一点看阿迪，好嘞。好了吗，妹妹？好了好了。刚才一心看那本团队的书去哪儿了？这些啊，真的要给这些工作人员，真的要看一下这本书。哎，五、哦，哦，就已经放学了，刚好。来一个，对，哎，孩子们，他们在说无人机，无人机。嗨，孩子们好。Hello。哎哎哎，这么酷，这么酷，糖不要吗？不要。啊不不不，我跟你们说，哎，是这样的，是这样的，帅哥，帅哥，哎，帅哥，留步留步。他不要帅哥，他叫吴亦凡。啊，好好好，那个呃吴亦呃是是吴亦凡，他叫吴亦凡。你叫什么名字？吴亦凡。吴亦凡，好，哎吴亦凡，吴亦凡，对对对，你喜欢读书吗？吴亦凡？不喜欢。你不喜欢读，不要这么直接。要手机，那个吃糖吗？啊，别坐，别坐。是这样的，今天开了一个图书馆，也也有漫画，也有漫画，还有木偶，你们知道吗？表演，两点，知道吗？明天下午两点钟，在那里有奥特曼，奥特曼你知道吧？来拿了它，你明天下午就可以看到奥特曼。这么好乖啊，就拿一个。我们可以多拿点，没事的。要要要要吗？一比零。朋友，你有什么想说的？感觉你有很多话憋在心里了。哦。我先走了。好嘞，拜拜啊，拜拜，小朋友们。拜拜，明天记得来。明天下午两点啊。他书包是奥特曼。<笑>啊！明天下午两点有奥特曼，明天下午两点奥特曼在那个图书馆
。哎，这个得搁地下，这得搁地。盯着这玩意儿再上，装修装修。那我就把这个写了，冯老师，你写吧。好。哎，你们看见这好看的书腰就摘下来给我啊。好的呢。哇，你看哦，你把腰封贴那儿，这样好看呀、啊。对呀、啊。Hello， 小朋友们，你们好。要不要吃糖？哎，明天两点钟。哎，小朋友，小朋友，小。奥特曼，知道吧？泰罗，迪迦，银河。哦，不知道。要棒棒糖吗？明天下午两点。幼儿园，他知道了，应该知道了。他,了他心里很笃定，说两点我会过去。两点我一定要去。你们看看呗，喜欢吃什么味道的？给妈妈一颗，那给爸爸也给爸爸也一颗呀。我也想一个。可以可以可以啊。对呀，奶奶、弟弟妹妹有没有？弟弟妹妹啊，奶奶啊。对啊，我们要分享嘛。不喜欢吃糖，好的。嘿嘿，我们一起回去。可以。你看那个小朋友，他想过来拿，好像，但是又不好意思的。你要不要？明天下午几点？两点。我想要赛罗终极形态。赛罗终极形态啊！啊，现在赛罗都有终极形态了。到哪里看？到哪里看？到图书馆看。就在那个蘑菇屋旁边，在蘑菇屋旁边图书馆。应该他们都已经知道我们的时间跟行程了吧？知道了，刚刚都回答了，得回去了吧？得回去了。明天下午几点？好，漂亮。拜拜，明天记得来。明天下午几点？两点。下午两点。明天下午两点见啊！几点啊，小妹妹？两点。OK， c o o 明天下午。好的，两点，不见不散。小心，你别跟着跑，你别跟着跑，你要干嘛？啊、<笑>让他先跑吧。他就要赢你，他要赢我，他一定要比你在前面。<笑>嗯、好啊，那我们先走了，明天见。
。明天见。跑不动了。别跑了，别跑，别别，开玩笑的，开玩笑的。他要赢我，他一定要赢我。嗯，哦，到了，拜拜，拜。我说他肚子里憋了很多心事。哈哈哈。没事没事的。要不你放上来，我们帮你送过去。可以，可以，可以，来吧，放上来吧，放上来吧。啊，我的肩膀那敲这么大，敲包骨都。哎呀，可以可以帮帮忙嘛，反正。来。小年。哎呀，麻烦起来了，没事。哎呀，没事，小哥。伯伯，你要不坐我边上？啊，对，你坐他边上。对对对对对。啊，你去哪里跟我说了？就是哪里啊？那个在那个配音的那里。好，直走左拐，对吧？左拐这里啊，这里。好。到台台儿里屋里。嗯。哎，停！来，干嘛去？你们转转。我们帮忙收收。怎么跑了？这孩子。这里对吧？哦。好嘞。哦，这里啊。我把你拎起来啊，宝宝。小心啊。好，谢谢啊。啊，好，注意安全，宝宝。拜拜。拜。那我们正好回去吧。好啊，可以。就停这儿。停这吧，那就停这呗。他们刹不住了。<笑>他们是不是万万没有想到我们还在这儿？对。刚哎，写完了。何老师写完，走走。好喽，你们怎么样？你们的成绩如何？都都通知完了。回家吗？现在？对，给我提一个吧。哎哎哎。有人抢我箱子，没事没事没事没事，真不用真不用真不用。哎，我来我来我来我来我来我来，哎不好意思，大客之道大客之道。妹妹，哎，有一个非常重要的工作，回头你有时间的时候，我想请你在旁边画上一些可爱的小东西。好呀好呀，先搁着一会儿，头一会儿下完晚点再说。向往的图书馆，可爱哈，可爱，漂亮，走了。面无表情的小猪，我们房间里好凉快。哇，真的好舒服。哎呀，我去干活了。帮你打点事儿。没有，那个志安老师跟沈阳老师可以先休息一下。何老师，你泡点茶，陪他们聊会儿天儿。好的呀。彭仔，哎，来，给你一个光荣任务，把这撕了。<笑>真的呀？什么真的？连五斗米仓库都改图书馆了，谁还能进咱们使这个？西西都是咱们的人。<笑>泡个茶喽。那我刚还在那里搬柴，我这这是我们可以用的了，没有柴这回事儿。哦，解放了？不是，今天晚上你们去吃西北风吧，因为我已经暂停使用,停使用<笑>你就挂上这个之后，你就有一种自由的感觉。我试一下。哎，你看，你就特别舒服。喝什么茶？谁要喝茶？<笑>这谁要喝茶？暂停使用，太逗。这展老师，你要喝茶吗？来了来了来了，你自己弄去，<笑>我暂停使用。志<笑>安老师说：“怎么好好一个人突然翻了脸？”对，文化人突然翻，在那坐一下，坐一下，坐一下来。茶杯都烫过了，哎，谢谢谢谢。没事，来。我们我们家泡茶都是这么泡的，拿大缸子泡。对对。哎，真舒服。来吧，接下来是这样的，我们接力，每个人必须陪两位老师聊够十分钟。真惨，我们两个人太惨了。我过来陪一下啊，我过来陪坐一下。好，可以，可以，可以，快来，快来。你看，一星手拿了本书，不是一星非常爱这本书，就是那本名字最长的书。不会带团队，你就只能干到死。<笑>我觉得一星已经看到十几页了吧，应该是四十一页。他主要是讲的什么意思呢？他主要讲的从几个维度来说，这个管理执行力，比方说惩有惩就必定有奖，然后不要以自己的好恶去做一些可能不不合时宜的一些惩罚，或者不合时宜的一些奖励。但是这不都是本来就应该这么做吗？但
<笑>你别，这是你这个老手不能这么说。不是不是手，我都没进过这个这管理。我觉得就是这些案例还是有帮助了，就是看一些别人的案例，这对我来这种新手老板来说还是很很有帮助的。但是你应该先了解一下这作者本身是不是成功的企业家。呃，肯定不是。要不他干嘛写书、啊？我就怕他，都是失败经验，所以我怕都是迫不得已的出版。我就不，我因为我不不跟别人一样，因为我没很多社会阅历。我从十七岁到国外当练习生，就很少接触社会人群。从现在开始做，就是做这个所谓是企业家了的这个转型的这个准备的时候，我才去慢慢去接触。你别，这根本不用什么，就是看这种书。哦，这个书啊，其实它作用就是什么呢？负责让其他的企业都进沟里头去。替你诱导同行呢，按这个书来，然后你就正常按自己的个性往前走。他是替你排除异己。<笑>你们有，我们也都没看出这本书，没看这本书，居然都说这本书是带钩的。人<笑>家说我怎么了？鹦鹉能聊吧？鹦鹉特别能说。那我有个问题，这个判断的基础基基基础，我觉得其实，我觉得你确实应该喜欢读书，总归是没。我觉得这这种书是，这种书啊，它其实给服务业的。我觉得真正带团队人应该是不看成书。我觉得一心可以带着问题去看。我觉得其实看闲书啊挺重要的，管理的书还不如直接看闲书。你认识的人越多，你越容易归类。你要衡量这个人到底什么样的方式对他更有效。嗯，对你，你对我觉得都是本能。这这个人，首先这个人能不能用？星仔他真的，想必很痛苦啊。反了，是你，你想你是他，你不要把你想成，就你想你是那个史航，应该像你一样的。何老师，哎，你们坐那聊天儿，来，一边摘着芹菜，摘着。大蒜子，摘摘菜呗。好呀，一边就有成就感。戳摘什么？我告诉你们摘多少，我给你们拿出来啊。这是蒜，这蒜。再摘点芹菜，芹菜。叶子不要了，叶子不要。好嘞。好、哦、行。我愿意看这么点东西，一人一人一颗。这个怎么摘啊？怎么摘？这外边这可以不要吧？这行了，这个叶子不要。哪位老师想掰大蒜？哎，不，这我能干，这活我做两我连早课点。一星仔，你这个是要的还是不要的？是不要的，给点点吃，点点，吃那芹菜叶子。哦呦，你这个也太粗鲁了吧？别掉到地上了。哎呦！怎么你还呛到了？你还冲我喷口水啊！你又不是羊驼，你是只羊的。嗯。你们在干嘛？取香菜。这怎么好吃啊？嗨。哇，你们刚才把这个打开了。嗯。西瓜放下去了。哇，这个井这么深啊！对的。哎、看得我腿发麻。喂喂。哎。喂。你看这个这个程度上，好嘞，可以，您搁在那儿行了，一会儿我来处理。哎，还有什么活要干？没事，我有需要。你你有事叫我。好嘞。李星，你看什么时候会哭啊？你看书哭吗？哭，没有过，没有。来，所以他的，我觉得他的情绪层全用在具体的，这是就现实生活中的人的反应。李星看的是这种管理的书，他也是怎么怎么哭啊？你说你看这，这哭你这这，这真不能哭。我给你们出道算术题，好不好？算术题，有八个八，如何列一个算式让它等于一千？八个八太多，你要干四个我能搞搞明白。这样，我再做一帮直播课上面连线一下一个老师，看他怎么说，好不好 ？Hello。哈喽，大家好，我是来自最棒直播课的数学老师王西蒙，毕业于清华大学。西蒙老师好，你给我们讲一下八个八如何填上成为一千呢？拿三个八凑成八百八十八，拿三个八凑八百八十八，再拿两个八凑成八十八
，最后结果就是八百八十八加八十八加八加八再加八等于一千。啊，这个以后我要学会怎么考别人题。对，好好玩。我们作业帮直播课的老师讲解数学题果然很清晰，这一听就会了。上学的时候，如果有作业帮直播课，学起来就更快了。对。哎，何老师，一会儿啊，嗯，你们要有空去把那个书啊，做个书签啊，不是，类目是吗？对。咱们这书是往这，现在搁还是？对对，把你们再说。对对对对对对对对对。史昂，就你帮我拿出来吧。好。那我把妹妹带过去，妹妹可以画个画。黄黄老师，你留你留谁陪你做饭？嗯，两个仔呗。好，走吧。马上这次我们就要录完了，一星，你也一整季就结就这样结束了，你觉得对啊？一星，你这次录这个《向往的生活》有什么感觉呢？就觉得好像学了很多东西啊。除了学东西呢，还有什么呢？就没有收获一份更新的友谊吗？比如说你跟鹏仔。我觉得我们好像也还是蛮一见如故的哈。嗯，以前你们不熟对不对？不熟不熟不熟，就只录过一次快本，然后后面吃了个饭。对，但是也不是很熟。嗯，这次应该熟很多，基本上都未来要做合作伙伴了呀。哦，因为子姐给我们算了一卦嘛。<笑>哦，子姐怎么算的？有金钱上的往来。嗯嗯嗯，黄云畅，啊，天，准不准？准刚才你在那边演示，你俩是金钱的关系。对，对你俩以后合作开公司嘛，一定没问题。嗯。哦，那你们小心，到时撕破脸的时候一定要提醒我，我来帮你们说和说和。<笑>不会不会说。你们就成立一个公司，叫做何宝宝公司。嗯。然后你们的 slogan 就叫“何宝宝我最行”。嗯，对吗？今天必出十二，就可以合出更厉害的宝宝。就师傅可以点更多下，对，可以点更多下。哦，嗨，已经很有样子了。哎，这本猫的，这个这本是我觉得画的特别好玩的。看、啊，哦。然后这个，啊，这这也是个宝贝儿，宝贝儿明天见这绘本，我看。宝贝，明天见。从前有个月饼村儿，吃的。还、啊、有这个，就这个白茶的看不惯。我、哦、看过这个，这个很好。对，还有这个给村里的男孩找了一本《三国冷知识》冷知识，这比较适合男孩的。还有一个我自己的书《野生动物在长春》，好漂亮啊！这个书。张兄，你的书我也拿出来了。你说你给你给你给你拿。啊，你看你带这。张老师带的啥？啊，这张兄自己的书。啊，这个叫《惜别》，是写他跟他母亲，嗯、因为他母亲他们就是就是生前好多相处的时候的。盖了一个章。盖了一个这样的章。还有这个是展雄最新的长篇小说《寿命》，就是改革开放时候一个复仇故事，也是个爱情小说。而且它最主要是那个八十年代北京城什么样，就比如坐哪个电车去哪儿，是新华书店能买的什么菜，就整个在北京城的生活就很生动。对我，他那个姜文看完之后，跟他能直接对接到我们那个踏几条胡同住在二十四路那个电车什么样。因为俩人都记得特别熟，就这个书是好玩，就在等于复原八十年代北京城的一切。所以我们这里面有给成人看的，也有给孩子看的。买，等寄给你。我也可以，谢谢。我还我还是继续做我的这个这个规规范化的事儿。规规范化，对。妹妹，咱们把这个弄完。好。随便画啥都行。嗯。你现在怎么定的？这全是外国语，这这这全这两根吧，这这个就这根也争取也能外，争取也我看看能不能调调，我争取一下。哦，对，你要真，这个没错。我来吧，师傅，小心手哦。好的，好。彭总，一会儿帮我把锅刷了啊！啊，好。等一下，我们放在拌在凉面里面
，为什么可以来写的？欧美文学、亚洲文学、中国文学，对对，好。贴这儿对吧？你我看，咱们首先是应该是这个的上边，对你杂志关系，杂志应该这，这这这啊，对，这诗歌，诗歌是吗？很有样儿啊，我觉得。这宣的是海，这个把这行改成海了，行，可以，行不行？现在把这块肉一会儿可以。搁在冰箱里冻上吧，冰还有冰水吗？冰箱里有，给我来一个呗。来，芒果在哪儿啊？我去拿好了吗？就可以了 ，OK 了。那我们这样，我们挂牌喽。好，来，我们四个一起来，<笑>一起挂牌是吧？当当当，妹妹来快。当当当，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当行了吧？哎，这这，好，喂喂喂喂喂喂，喂喂喂喂喂喂喂，啊啊，您说您您跟我说，往这边，再往这边，往这边，像这种，就是这样的。不是你挂完了，我半夜我得过来弄。这是个鬼故事，咱老师半夜就这来了。可以了，就可以了，真的可以了。我觉得我我再来一点，再来一点。看到火墙吧，让可以了啊，这回真可以，可以了啊！来，我们拍个照来，来来来，来我站着。你还是挡着了，没挡没挡没挡。这也太漂亮了吧！妹妹的画真的画的好，这太好看了。哎，咱们这弄的真的挺好的了，我觉得，我觉得已经是是非常好了，已经。哎呦，这真的漂亮，嘿，书真的是全世界最美。哟耶！就算干完了吗？对，弄完了，弄完了。明天让他们来，呃，那个来见识，让他们来赞叹一下。太棒了，哦，太酷了。非常有成就，我觉得太有成就感。真的，而且这个这个确实好治愈啊！不，因为这个比别人干别的事都能影响很久。你想，有的人可能他要长到五十岁，会想起他十五岁的时候在这儿看的这本书，而这是他明天开始能借的书。而且这个这个书的整个的档次应该是不真的不低。再一次谢谢，再一次谢谢谢谢所有的给我们送书的人啊，捐书的朋友，你们是最棒的。也希望你们亲自来看看你们的书。对，这个这个图书馆我们可以开放的，就是您可能不能借回家，但是您来这玩的时候可以在我们这看看书。对，耗一个下午。买好之后，你知道那个那个那种愉快感，它整个这个都好像都每个都给它找着自己的家那个。对对对对对。小安兄，你什么时候去我家吧？你看看我家那个。你什么时候上我家看我的书吧？看我摆的什么样？封的什么？报告。嘿。完成了，奥利给！行吧，朋友们，马上马上就吃了啊。OK， cool。洗手，朋友们，好，准备吃饭。好，上菜吧。好，吃饭喽。哇，好香啊！绝了这一桌，好嘞，来吧，朋友们，朋友们，年轻的朋友们，今天来相会，欢迎欢迎这个石安老师，石安老师，谢谢黄老师，石安老师和史航老师为我们的图书馆做了卓越的贡献，谢谢。我们从那个物质生活的追求，现在已经到了精神生活的这个嗯奋斗了。我们这会儿精神生活了是吧？
。对，这会儿就精神了，太精神了。那我就不客气了，朋友们。嗯，是我拿小了碗。哦哦，这才爽朗啊！对，这个凉面就是应该这个碗拌才漂亮。嗯，太好吃，特别好吃。辣椒，太好吃，特别好吃。辣椒，丸子好吃啊。这个非常好，特仑苏沙漠有机奶。每一百毫升里面还有三点八克蛋白质。星仔今天真的超越我的想。搞了两碗面条，搞了好多肉巴巴。他今天一直在看那本书，他现在是代表一个团队在吃，所以吃的多一点。啊、<笑>你要代表团队吃。我想请问一下，就是咸书有什么可以推荐的吗？那太多种了，那个。呃咱俩，你推荐一本，我推荐一本。对，这个两位老师的书书单来了。不是，他是爱看什么？你不用管，你不管就是闲，就是你不说他永远不会看的书。对。不是，那你得有，有多少有一个？我说一本吧。呃，叫《逛动物园是件正经事这本书是去年我看到特别喜欢的一本书，中国人写的，一网友写的。我为什么说推荐这本呢？我觉得它恰恰跟你今天看这本书关系特别大，因为一个动物园让人家怎么活得舒服，让人在里面不像被管控的样子，就是又有什么样的规矩，又有什么样的自由，它比你看的任何管理学的书都高明。他罗列所有动物园的，你先给你讲说这里面它的弊病在哪儿，它的好处在哪儿。所以他那个每一个动新加坡动物园、伦敦夜行动物动物园，就这些其实就像一家家公司，就那个东西。我觉得他的那种相处方式，就是是不一样的。他他你推荐这本书太古怪了。嘿，你看你允许你推荐，完你就不允许别人推荐。我说你说你。你们读书人真是，我就是，你们知识分子真是。人性，人性。我觉得其实就看什么《三体》这些小说就特别好，但是我觉得你还得看一个，你看他连你也否定。我来一个，我给你按你这方向说了一把，你又给我否定了，是吧？《三体》不是，我觉得都他要他要体察人情，我觉得他他是他是这么他是从这一角度来考虑的。你得根据他具体需要，但是你解释对，动动物园也是管理，但是你说一个，你说一个，然后黄儿，咱们俩再审视一下他这个推荐。压力太太大了，压力太大，站站加油，压力太大，站，压力太大，冲啊，站！我觉得可以推荐人性的因素，可以可以。它是一个间谍小说，一个双面间谍的故事，但是特别好。啊，为什么他推荐这个我一点不吐槽呢？因为他是我喜欢的外国作家的第一名，所有外国作家中的第一名。而且我就是看这本开始喜欢他，在我高中时候看的。那这本书我觉得有有一个什么好处？我就觉得就是你就是人好有好多那个左右为难的地方，有好多是其实真的跟你做管理是有点关系。就去人其实好多不是那么简单的，就是说他是 A。他有可能是 A 皮儿，或者是 A 两皮儿，就是每个人其实都不是那自己那个，就是即使他在一个位置上，他也不不完全是他本人。嗯，所以我觉得就是那种管理学，我为什么觉得管理学就是对人的认识太太太清楚了，他把人定的位置都定太清楚。其实真实的人，就不是他这个他那个身份，应该的是这个人。就我我觉得就是先从那个。不不，一点不反对你们两位推荐。我只是说，就是他，就是如果读闲书，其实第一个要义是好看。
就这这种书，我觉得都没有直接的作用。就是读一些闲书，可以把你自己变得复杂一点，变得那个呃丰富一些。然后呢，你比方说，如果比方我的老板是一个比我知道东西多的人，我就会比较信服这样的老板。其实，其实这些东西其实是用用于用于交流。那是啥，黄老师？你还弄过的啥呀？我用那个特仑苏沙漠有机奶做了两个芒果布丁。哎呀，哇！帮我把这两个放在冰箱里。那我就来喽。嗯，嗯，真是很好吃，口感特别香浓细腻。不是我们特仑苏沙漠有机奶还做不出这种味道来。每一版毫升里面还有三点八克蛋白质。这个是那个微博的粉丝网友专门点名要做的这个食物，因为我们有在微博上跟大家互动票选，大家最想看黄老师用特仑苏沙漠有机奶做这个芒果布丁。哦。就是那个奶都有那个质感，嗯，你看什么叫安定？连小 H 都在中间趴下了，作息到了。这地方太好了，真的是，真是一个难。这个叫被时间遗忘的地方，嗯。你在这儿没感觉时间流动，不看手机不看表的话就是这样。对，就是的，在这就是不会看那些东西。对。那这这个岛上的这这些人是好多年前就在这儿住了。嗯，对。啊，而他姐，他就是所有的孩子上学都是坐船出去上学。这儿没有学校。没有，对，这这这这岛上没有学校。那你们？做咱们做这图书馆也是岛上第一个图书馆，那是吧？嗯，对，孩子们放了学就可以回来读书。这书这书都够一个人读一辈子，当然，那可不，真的，人这辈子能看的书没多少本。还有《三国演义》，我推荐，非常好看。而且《三国演义》，我推荐大家听一下评书。我我很小的时候听《三国演义》，听到什么姜维之死，那么大的一位蜀汉国的大将军。姜维、姜伯曰：“就这么死在了乱军之中。”就最后那四个字特别难，我一下他那么大的人物都他这。早，早呀，早呀，好，早呀，妹妹，早。鹏仔真瘦了，身材越来越，真好看，就这么帅气。我这不是天天坚持 keep 吗？<笑>那我们排练一下吧，开馆仪式流程什么的。今天的主持人是不是就由妹妹承担了？对呀、啊。<笑>我觉得可以，小朋友肯定最喜欢妹妹。妹妹，你可以找一个搭档，反正就两个哥哥当当中的一个嘛。那就交给你了。<笑>什么？搭档就他找你搭档。<笑>我可以帮你主持 Q 流程。Q 流程？对，我可以说，就是很够欢，欢迎大家今天来到向往的图书馆开馆仪式。油腻，油腻，油腻，油腻，对吧？<笑>
，然后嘞，然后开关一式，哎。<笑>换搭档吧，换搭档，换搭档吧。不知道今天对大家对我们表演期不期待啊？我们不是表演，我们只是一个开馆仪式。哦，开馆仪式，表演只是一种助兴。然后呢，我们有几个助兴的节目，给大家助助兴。Jam <笑>不知道早上起来干嘛去了？他们两个人去图书馆了。啊？他们两个是史上最不粘人的嘉宾。<笑>我们要不要去把他们叫回来？不用吧，他们两个人有他们的自己的乐趣，是不是？请也不要，请你不要打搅他们。Shan Jan Shan Jan， 这是这是世纪怎么跑这儿来了？这个是世界世界奇妙的词，这个是这个，这个世纪怎么跑这儿来了？我是不是再看一看这个猪鸽子对不对啊？我再合适一本，看看写诗歌里边是不是真的都是诗歌？这也不是诗歌呀，这也不是诗歌呀，这个是诗歌是吧？对，这是，这都不是诗歌呀，这个是诗歌吗？这至少这个是吧？这个是诗歌。这是，这怎么歌是诗歌？这不是，这是诗，这是诗。到里面开会。这下午就是有小一哥的一个那个表演，然后没有其他的表演。奥特曼，奥特曼，奥特曼也是表演环节。对。但奥特曼他其实不是表演，他就是亮相，因为他也不是什么才艺嘛。那等于是先介绍向往图书馆今天开业，嗯，开业完了介绍今天有个惊喜嘉宾啊，是小朋友都很喜欢的。等一下，奥特曼，奥特曼来了，然后爸爸，我觉得稍往后一点吧，别。那前面先先先先说图书屋。对啊，先说先介绍一下图书馆的，我们这个图书馆是干嘛用的？嗯，然后呢，在下面就可以介绍一下我们图书馆的分区。就是什么什么分区，这个可以请那个史航老师来介绍一下那个分区。然后呢，因为小易的表演大概是二十分钟左右。嗯嗯，那是先小易老师表演吗？我觉得先可以，易经来主主持一个游戏，先可以是找书的游戏。好的，各位小朋友注意了，开始找书喽。这个完了之后就给惊喜，就奥特曼来了。好，奥特曼来完了之后呢，再接下来就第二个游戏，每个小朋友先随便拿一本书。然后呢，接下来看哪个小朋友能够最早、最快在这个书里找到“向往的生活”这五个字当中的三个，嗯，都可以。好，好。然后呢，这个完了之后呢，就是下面就是小易老师的表演啊。好。然后现场是有奶的，可以发给孩子们喝。然后赢的人还可以得到那个有现场有冰淇淋机，还可以一心给大家做冰淇淋。好，好吧。奥特曼的礼物是书。书，奥特曼会送书。嗯嗯，我的礼物是赢。这赢是吗？<笑>一个输一个赢，这幽默呢？嗯，完美，我把他带走了，知道吗？嗯，带走了。你要做什么呀，鹏鹏？腹肌撕裂。嚯！第一个动作，来。因为现在 keep 特别方便，在家轻轻松松就能练。每天练三十分钟，这一季我身材保持的还不错吧？每天 keep 半小时，轻轻松松在家练出好身材。哇、哦，哇，啊啊，好舒服啊！哎，吃，小恩，你俩吃饭了没？我跟你们吃饭吧，好不好？儿童节快乐呀，宝宝！哎呀，喵喵喵，啊喵喵喵喵！哦，好香啊 ！H， 快来，跟小欧一起吃。走，咱们先过去吧，好不好？我们今天可以搬几盆花搬到那个我们图书馆去，让它有点绿色。好。哎呀，太舒服了
，妹妹，哎，走喽，来了。哎呀，咱们的图书馆，你看，好看。这个花儿，这这这个窗台上搁一个，搁窗台上，所有的窗台上都应该放，是不是、啊？对，你看这个要摆着多好看啊！舞台再往哪放呢？是在这里表演。这桌子我要不先往那边抬一点，啊、我们所有就在这个桌子前面完成。可以啊，这些椅子就待会儿就小孩坐是吧？对。我们把它抬到后面去，不影响表演的区域。审核了一下，我们这个摆的书怎么审核了一下没有？嗯。外国文学，这是中国文学。画完了，画了些桃树。啊，看见了，哎，好。嘿嘿，嘿嘿，好看。上面都有一小枝，好看。小姨老师还没打电话，还一会儿到。好，这是我一会儿的位置。哎呀，小朋友的位置。小朋友。炯炯，哎，你今天是坐这儿的？我是小朋友，我坐在那儿。小姨，哎，黄老师，黄老师，你剪头发了？对。嗨，你好，老师。小,小黑是。小黑是吗？对。鹏鹏，子鹏妹，欢迎欢迎，快请进快请进。小黑，哎，黄老师，你得第一个到，因为你的你得看看那个场地行不行。哇、哦，你还带个演出箱子呀，小姨。这是给小朋友表演，我做的奥特曼。你就是奥特曼吗？哎，李爽老师，对，这是子安老师，子安老师，小易，这刘小易导演，对，老师好，小黑你好，哎，子安的，小黑，哎，你好，老师，你好你好。你看怎么弄？好。所以你先布置吧，孩子们会坐在那儿。好，这也可以坐人。我们有那个布，你你组织小朋友。好，先开始。我们先把箱子装了。对对对对对。师傅，师傅，来客人了。哈喽。你干什么？你干什么来了？还行哎，什么还行、啊？我说的还可以。你不要跟我说话。<笑>你干什么来了？我干什么？我过来，我过来过点生活。<笑>干什么生活？哈喽，哎呀呵，哎呦，我的天哪！哎呦，呦呦呦呦呵，啊，这是啥、啊啊？是是是是是，是志安老师，对对对，是国哥，然后那时候。小黑，黄老师，哎，你好，你好，你好，这是我们刘小易，哎，小易老师，小易他今天会给孩子们演一个木偶剧，哦，是吗？你赶上了一个特别美好的时刻，真的。师傅，箱子给我吧，我去拿过去。你可小心哦。好的，再见，师傅。坐着鸟，你不是说。来，赶快到那边去，那边。呀，等着我呀！然后回头我们再给他们吧。来了吗？来了，来了，来了。来，小朋友们，这里。呀！哇，你完了，这孩子不得了，他是他特种兵，他是。他就叫吴亦凡。吴亦凡，来，吴亦凡，吴亦凡，吴亦凡，来，吴亦凡。来，吴亦凡，吴亦凡跑了，没事没事。吴亦凡回来，吴亦凡，<笑>太好笑了。好了，你叫什么名字啊？吴亦凡。来，他叫吴亦凡。<笑>吴亦凡，你穿的今天是个迷彩服啊，吴吴亦凡。宝贝，坐到前面去。你热不热啊？肯定啊。肯定啊。那这样好不好？我给你拿个喝的好吗？没事儿，都有，每个都有。啊
，你们好。快坐，快坐！你们是明星。我们不是明星，我们就是住在那个蘑菇屋的啦。啊、哦，快坐，快坐。欢迎欢迎，快请坐。这个楼上也可以坐，妹妹，你好。女女同学有的穿裙子不方便，所以我们男同学坐到坐坐到上面去，好不好？对对对对对，好。哟，怎么刚刚摔的？那过来过来过来，怎么搞的嘞？哎呦，没事没事没事，不是破了，哎，我知道，没关系，不哭，没事的，我帮你弄一下就好，好吗？我帮你弄一下，不疼的，好不好？你看跑得慢一点跑，你跑太快了吧？是不是？不跑太快了，没事的，非常快，好可怜。车来了吗？我给你吹一吹啊，等一下我帮你擦一擦。我先偷偷给你一本书，他们都没有，因为你最勇敢，而且你在小天鹅幼儿园，对不对？我猜你上中班了，对不对？嗯，这个书一会儿你可以拿回去看好好，像奥特曼一样的，好吗？等会我帮你擦一擦就好啊。这个是不疼的，你不要放暗哦，我帮你抹一抹好吗？一点都。对，你好，我就给你啊。擦一擦不同的哦，你最勇敢了啊！我给你吹一吹。好。呃，一会儿还给他哟。都来了吗？都来了，没来的举手。哎，没来的怎么举手？哈哈哈哈哈。来了，举手。开心，开心，快点开心。没来，我来了，我来了，我来了。好。恭喜各位，一百。好，下面我们用热烈的掌声，有请我们今天的主持人彭昱畅鹏鹏哥哥。首先。很开心，在这个六一节，跟各位小朋友、大朋友在这里，而且这是向往的图书馆啊！我不开心，你不开心吗？一会儿我就让你开心，好不好？好，好，六一节嘛，向往的图书馆第一天开业，哎，一会儿还有很多礼物送给大家。你知道我为什么要开业吗？我面子，红色好，你先听我说完，好不好？给我个面子。好主持啊，这个，<笑>觉得特别难带啊。是砸砸场子。好，好，先不要砸场子，一会儿我们可以请大家吃冰淇淋，好不好？<笑>呃，大家，我想给大家科普一下，这个向往的图书馆今天在六一儿童节第一天开业。它是微博上很多热心的观众和网友给我们白灵洲的小朋友特意选出来了很多书，然后大家可以放学了就过来看，但是要记得有借有还，然后还要好好爱惜这些书，对，然后包括自己家的父母啊也可以过来借书看，这些都是没有限制的。然后我们现在就到了重点的时候，重点是什么呢？一心哥要跟大家玩一个游戏。先介绍一下我们图书馆吧。哦哦哦哦，对，太紧张了，太紧张了。对，接下来呃，大家可能不是太了解图书馆到底有哪些书的分布，我们就请史航老师跟子安老师来跟大家稍微说一下啊。哦，我们从门口走进来，首先会到这儿，然后呢，小朋友按自己的个头看这一行。如果再长了两岁，就可以看这一行，最后到最上面。那么我们的书什么样的？有的是好多故事的，有的呢就是好玩的。你看看，这都是猫，然后他们穿着不同的衣服，这叫绘本。我家有猫，我家有猫。太好了，还有这本书，这个你们以后要上学、上小学语文课，要你写作文的时候，你不知道写什么。这本书叫六百四十二件可写的事儿。它比如说，你家狗狗最近做的一次梦。那家里有狗的小朋友，你知道你们家狗做过什么梦吗？对啊，那就要想办法去了解它，然后就可以。哎，他他知道他们家猫咪做的什么梦哎？什么什么梦啊？你家猫咪有时候做恐怖，有时候做白日梦。哇，说的很棒。
说的真好，很好，非常棒。然后呢，长大了之后就得往前走，所以这儿呢叫欧美文学。它有很多的外国的故事，这儿开始亚洲、中国，一直到这儿。注意，这一块叫什么呢？这一块叫做传记，都是一些真实的活过人的一辈子。然后这个图书馆呢，不光是给各位小朋友的，也是给你们的家长的，爸爸妈妈。所以每个人呢，今天要回家要告诉你们的爸爸妈妈，咱们这地方有了一个图书馆。可以到这儿来休息一下，翻一翻书，然后可以看，把这些书都看完了，差不多一个人可以过一过一辈子了。哇哇，可以看一辈子的书。哇，谢谢谢谢展老师，太棒了。然后史航老师跟子安老师给大家介绍了这么多，相信大家肯定也了解了图书馆的规矩和规则。那么接下来我们就来玩一个游戏，让大家更熟悉一下图书馆到底有哪些书，好不好？好，好，我们起立，新哥哥，好的，各位小朋友们，大家好。好，这个游戏是这样的，有一本我很喜欢的书，叫做《晚熟的人》，啊，不知道谁能够在这个书架里面找到这本《晚熟的人》呢？我觉得这样好不好？我们第一排、第二排和第三排各选，各选两个小朋友，你们自己讨论。准备好了吗？那我来选，我来挑选喽。这个最后的小朋友，你你认不认识字儿啊？认识字吗？啊，不认识字儿，那怎么挑啊？<笑>好，我来挑选喽。我觉得他非常积极，他也非常积极，他也很积极，他也很积极，对。<笑>然后后面两排来，何老师选吧。我看到这个小朋友一直在举手，你可以参加，你们两个也参加，好不好？好，你们六个，你们六个来。好，来，准备。开始，好，开始。其他小朋友，你看他们现在就是在找书，以后你们也可以来这边找书，找你们想要的任何的书，好不好？来了，开始！哇哇哇！哇，太棒了！好棒，好棒，好棒！现在我们要做什么？对，好，好棒，好棒，好棒，好棒！好，来，我们掌声，谢谢谢一心哥哥给我们带来这么好玩的游戏。好，来，我们听听看子枫姐姐要说什么。下面有一个特别特别重要的来宾要来看你们，你们有没有想到是谁？有没有人能想得到？百忙之中抽空来的，百忙之中他很忙哦。来，你先说。一个老人，一个老人。老人其实也对，他年龄可能很大。那这，那你你觉得是谁？我在这呢，我一直在这呢。<笑>那那我们现在就话不多说，大家跟我数三二一，请这位嘉宾出来，好不好？好。好。要倒数哦。三。二。我们这里的小朋友啊，小朋友都很期待你的到来。哦，他喜欢啊！啊，喜欢。今天奥特曼来呢，也
里跟大家带了很多的礼物，然后一会儿也会分给大家的。但是有没有小朋友现在想跟奥特曼合照或者是握手？好，那想跟奥特曼合照的站到奥特曼身边去，好不好？来，注意安全。好，来，快去。<笑>那个小朋友，那个小朋友好乖啊，长得好像我们家鹏鹏。<笑>好，来准备喽。好，来预备，拍照，一、二、三，奥特曼。哦、oh, ，太棒了！啊。要握手吗？要握手吗？要握手吗？要不要握个手？哦，你刚才问我手了，哎，好，小朋友们，这是奥特曼送给大家的礼物。好，来，每个小朋友都有，好不好？不客气，不客气。嗯，我们要说什么？谢谢奥特曼，奥特曼要执行任务去喽！拜拜，好吧，奥特曼，好，奥特曼再见，拜拜，奥特曼再见，拜拜，拜拜，拜拜。好，小朋友们，我们今天是不是有准备好那个要看握表演？是。好，下面呢，我们就要请。小易老师和小黑老师为我们带来这个精彩的表演。来，我们坐前面来，好不好？来，我们把垫子给大家铺上，大家可以到前面来坐，好不好？大家可以坐到这个垫子上面。好，我们一起大声倒数十个数，我们演出就开始，好不好？哎，这个声音可不可以再洪亮一点嘛？好，准备，十。故事发生在这个箱子里，箱子里有座小村庄，小村庄里有一位老爷爷，老爷爷一个人生活在这个，哎，就是这个屋子里。爷爷每天吃饭、睡觉、做翅膀、做翅膀、吃饭、睡觉。村子的人都叫他做翅膀的老头。哎哎哎，你看你看你看，就那家里边乒乒乓乓敲敲敲敲敲敲个不停，吵死了吵死了。喂，哎，你才吵死！爷爷脾气挺大的啊。哎，看他身上脏兮兮的，衣服也不洗，头发也不洗。哎，成天在家里边也不出门，不跟人说话，是不是有病啊？爷爷不建议大家怎么说呢？爷爷要是累了，就会喝点茶。爷爷好像要干活在写东西，我们看看爷爷在写什么。看看爷爷，哎，我看，我帮大家练一下啊。看，爷爷爷写的是：张开翅膀，勇敢飞翔。勇气是一双美丽的翅膀。嗯。哦
觉得爷爷每次都会把祝福的话语写在翅膀上，送给全世界想飞的孩子们。来了，爷爷，我来取翅膀。谁来了呢？邮递员。邮递员叔叔来收翅膀了，滴滴滴滴滴，一个，梆梆梆，滴滴滴，梆两个，梆滴梆滴梆滴梆滴梆滴梆滴梆滴梆滴梆滴梆梆梆，三个，梆梆梆，滴滴滴，梆梆梆，梆梆梆，呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜，空运。海运，空运，火车，啊！就这样，邮递员叔叔把翅膀送到了全世界各地。然后呢，小朋友们也给爷爷回信了。爷爷呢，每天托我给小朋友念念信啊。我们来看看今天小朋友们都写了什么。哎呀，星期一，凯凯小朋友说，他想成为一名歌手。星期二，鹏鹏小朋友说，他想成为一名。宇航员。星期三，星星小朋友说：“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！”哎呀，他写了好多哈哈哈,哈。还有吗？上面好像还有一滴口水的印子。<笑>他可能特别开心。星期四，峰峰小朋友说：“我想成为一名动物饲养员。”你们有没有喜欢小动物的呀？哎，举手哦！好，我看这个星期五，意义小朋友说，我想找到那块丢失很久的橡皮擦。哦，这也算梦想吗？像。嗯，特别好。哎，就在这个时候啊，爷爷说话了。爷爷说什么？我再听听，我再听。爷爷说他想让我问问今天在场的小朋友，你们有什么梦想？然后他给我了纸和笔，让我把纸和笔呢发给你们，然后呢，你们可以把自己的梦想啊写到纸上，通过我呢交给爷爷，好不好？来，大朋友也可以写，好不好？来，不会写没事，我给你笔可以画画啊。来，哦，来，谁来帮我来发发笔？我来，来，哦，好，哦，老师帮我多笔呀、啊。哎，不客气。来，每个小朋友都有笔，是不是？不客气，不客气，不客气。还有谁没有笔？啊，还有谁没有笔？我还没有笔。好，来这个小朋友。哦哦哦哦哦哦哦哦哦，这首歌结束你们就要写完。哦哦，加油，快写。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦想画什么画什么。你想写什么？我帮你写。我要看大大象。你想看大象？真的吗？大象跟那个鼻子超长的大象吗？好，你会不会画大象？想不想画大象？不想画。你不想画？画什么画什么？那那你写个你的名字好不好？他也不会。我写字。你不会写，你画个你想画的东西，好不好？你跟我一起画个笑脸，好不好？哎，哇，这是什么？给我，你要写名字。哎呀，好厉害！名字了吗？你为什么想看？我们坐在这儿。对。你问他，你
你看我喜欢什么？喜欢我，他们告诉你，我喜欢我想见熊猫。<笑>你不想见熊猫，那你以后肯定会见到大熊猫。我也会见到熊猫，我都会。选好了给我，邮递员哥哥在这儿。好，先把纸给我啊。叔叔，叔叔，叔叔，那后面有个小朋友。叔叔，叫哥哥。好，哥哥，<笑>你看这天一就站着。邮递员哥哥在这儿。对。先好，你给邮递员哥哥拿去。好，最后十秒钟，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。谢谢邮递员哥哥。邮递员哥哥收到了这么多信，现在啊，邮递员哥哥要给爷爷读信了啊。第一封，永远和好朋友在一起，还有一个圈儿。这是哪位好朋友的？永远和小好朋友在一起。嗯，是这位小朋友。好温暖，谢谢。只爱小朋友，只爱小朋友，还有一个圈儿。爷爷收到了。第二位，拍更多好作品。哎呀，这个怎么还还念了呢？哎呀，不好意思了，这个特意折上了，怎么还？第三个，星期二，我想长大以后成为一位歌曲叉叉歌手，或一位独奏家，何子轩。啊，好棒！星期二，我想成为一名画画家和教师，彭俊娇，小朋友的，哇，特别棒。王雨熙，我想成为一名画家。哇哇，谁的？谁是王雨熙？啊啊，好棒！长大了，我想当宇航员吴亦凡。好、啊、哦哦，他真的叫吴亦凡。带领华语音乐走向世界，培养更多的实力偶像。一心哥哥，一心哥哥，好棒！谢谢，有人陪你了。<笑>你们真的是不用念名字就知道是谁。吃好多，好吃的，哈哈哈，哈哈哈。黄渤小朋友，<笑>多么的质朴简单。这每个人都要读的。我想成为。星期二，我想长大了成为。一飞员，一飞行员，一名飞行员，一名飞行员，园字写成园丁的园。宋世奇，谁？哇、哦，哦，飞行员，小飞行员。哦，哦、啊，我想成为一名警察。哇，宋宇阳，好，好，了不起。宋宇字写的很好哎。对。我想成为画画家，画很多美丽的图画。王亚宁，哦，特别棒！我的梦想是宠物店的员工。哦哦，谁的？谁写的？哦、啊，我想看大象。哇，我喜欢这个梦想。谁想看大象？谁想看大象？谁写的？谁想？你写的。哦，的、哦，棒！爷爷一定会带你去看大象。我想变成一只小鸟，在天空飞翔。看下面的世界，看下地的世界。下面，我写错了。看下，写错了。下面的世界，下面的世界。彭子轩，呜、哦，我也想变成一只小鸟。我也想。何老师也想、嗯。这个是希望可以隐形，还可以变小。史航，史航小朋友变小了。这个是吴什么的吴头，吴雨桐小吴雨桐小朋友画了一个火箭，火箭是吗
，还是说这是一个尖尖的房子？是是房子，是房子火箭啊，就是房子火箭是吧？行，我不会说错。哦，特别棒。李君恒是吗？他，然后画了一个像小老鼠的老鼠头，是不是想把梦想放进老鼠的耳朵里，然后让老鼠带着他到处跑？嗯，是不是？对，是哦，好，好。彭宇前，是不是？彭宇前，彭宇前没有写字，画了一个。画哎，这是一个萝卜房子，是不是？对，你想一直住在萝卜房子里面吃萝卜，<笑>是不是？哦，愿祝愿你。萝萝卜有什么？维生素。萝卜有维生素。我喜欢吃、嗯。真棒。画了一个，应该是一个小太阳，还有一个小舌头，是不是想吃太阳冰激凌？好<笑>、哦，特别可爱的啊，李亚宁。我摘了一个红色的乐窝萝萝卜，哦，好可爱。刘正东也是画了白云，还有小花，还有房子。啊、哦，好棒！那是萝卜花吗？萝卜房子，希望<笑>嗯，生活能够美美好好，对，平平安安，长长久久，对，幸福的家。有钱了，要爷爷奶奶、爸爸妈妈过上好日子。嗯，象牙旗，哦，棒，真好，好棒，特别棒。好，最后一封信，可以平凡生活，国泰民安。黄磊小王，哎，哦。这个小朋友，好，我就把这些信啊交给爷爷就这样，日复一日，年复一年，爷爷把信呀、啊、送到了世界各地，送到了欧洲、亚洲、非洲、广州、白林州、白林州、长沙、长沙。还送到了蘑菇屋，送到了北京，北京图书馆，哎，北极，送到了北极，送到了博物园，小鸟的翅膀里，鳄鱼的嘴巴里，蜗牛的壳里，向往的生活里，向往的生活里，哦，就这样，对，爷爷做了很多翅膀，寄到很多地方。但是爷爷做不动了，年纪大了，年纪大了。于是爷爷决定做最后一双翅膀，送给谁呢？爷爷决定把最后一双翅膀送给他自己。快看！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，最后一下，哎，我去！翅膀做好了，翅膀飘到空中。飞到了爷爷背上去
嗯嗯嗯嗯，你干嘛？是要带我飞吗？嗯嗯嗯嗯嗯，失败了，又失败了。你是要带我飞？好，那我就爬高一点。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哎。爷爷爬到了屋顶。爷爷想干嘛呀？爷爷，哦，爷爷想飞，但是太高了。爷爷，一把年纪了，不要冲动啊！爷爷，闭嘴！爷爷，爷爷，你躲我！爷爷跳下去了，爷爷翻滚着，爷爷，小心啊！飞起来了，飞起来了。飞呀飞呀飞呀，飞呀飞呀飞，飞呀飞呀飞呀飞呀，飞呀飞呀飞，飞呀飞呀飞呀飞呀，飞呀飞呀飞。闪电！啪啪啪！我小心啊，爷爷！啊，我和小鸟飞在一起啦！我搭的什么棉花糖？啊啊啊啊我的泪点啊！飞呀飞呀飞，飞到月亮上去。那个飞屋环游。飞呀飞，飞呀飞，飞。月亮上果然是寸草不生啊！对对。爷爷在城市的上空飞翔着，电光点亮了整座城市。爷爷仿佛回到了年轻的时候。就在这时，爷爷看见一只正在过马路的小狗。突然，一辆飞快的汽车，砰！没了，娘娘的，死了，撞飞了，撞晕了。爷爷看了，四周没人，飞了下来。找到小狗，爷爷看实在是没人，抱起了小狗，将小狗抱回了家，也摸了摸小狗的头，也给小狗疗伤。就这样，小狗。渐渐好了过来，可是小狗还是一直叫呀叫呀，因为小狗的脚被撞坏了。爷爷看了看自己的翅膀，爷爷决定把自己的翅膀送给小狗。小狗飞了起来，狗上天，狗上天，就这样，小狗不见了，小狗不见了。爷爷拿他所有的积蓄，印了很多很多的，这叫什么？寻狗启事。寻狗启事，把它贴到了超市的门口，医院的门口，公交站。可是，一天一天过去，小狗始终没有着落。实在是走不动了。爷爷回到家里，坐在沙发上，夜幕降临了。屋外刮起了大风
一天清晨。小狗在爷爷身上特别开心的叫着，汪汪汪！爷爷摸了摸小狗的头。就在这个时候，小狗给爷爷带来了一块小蛋糕，哎，还给爷爷带来了一台电视机。哎，小狗跟爷爷在家里一起看电视。太阳出来了。窗外是一片金色麦浪。爷爷准备给小狗洗个澡的。爷爷问道：“小狗，你去哪儿了？”“呃，爷爷，爷爷，我我我去找我的小主人了。”哦，就在这个时候，小狗对爷爷说道：“爷爷。”如果那天我不出门，不去找主人，就不会出门。出门之后遇见你，遇见你后，我有了小翅膀。你的翅膀，你的小翅膀。我很喜欢你的小翅膀。就在这个时候，爷爷正在给小狗洗澡的时候，小狗啊打了个喷嚏，啊，臭！小狗的鼻涕里冒出了一个巨大的鼻涕泡，这个鼻涕泡变成了一个大气球，把爷爷和小狗带到了天空中。他们在天空中。越飞越高，越飞越高，越飞越高，越飞越高，越飞越远，越飞越高。哇！就这样，爷爷和小狗快乐的生活在云朵上。他们继续。给全世界想飞的孩子做的翅膀，于是天空中就飞来了很多背着翅膀的小朋友。他们飞呀，飞呀，飞呀，飞到了云朵里，飞到了彩虹里，飞到了雷暴中，飞到了闪电。但是，他们一直在天空中大口大口的吃着。棉花糖，我们的故事讲完了，谢谢大家，谢谢，祝小朋友们节日快乐，谢谢。谢谢小易哥哥，谢谢小黑哥哥，谢谢,谢,谢。屁股都坐麻了，屁股都坐麻了。好，好了，坐到这儿来吧。啊，把凳子拿回来，坐好了。哎呦，真好哎，真好啊啊！小朋友们，今天那个黄渤哥哥给大家带了非常好吃的小蛋糕，然后好漂亮。对。今天是六一儿童节，然后呢，我找了个名正言顺的一个理由，大家可以吃点好吃的。<笑>来，我们拿到要说什么？谢谢。哦，不客气。我不吃。吃一个吧。还有谁要吃？哎呀。哦、oh, ，不客气。谁喜欢吃？还有啊，小朋友们，以后这个图书馆就是你们的啦，你们自己爱护好不好？好啊啊！我们回去拿箱子，那走吧
好，好嘞，行，拜拜。好，拜拜，小再见，拜拜，小黑老师。小博，你你在这先弄会儿啊。明天不是想给大家弄这个告别音乐会吗？有个舞台装置这些问题啊，我说就把小易再留下来帮着叮叮弄弄的，好不好？好呀，小易。可以吗，小易？我在这儿，可以吧？我可以，你可以哈，我可以啊，再留一天。好，那小黑，你让这参观一下我们蘑菇，带他去溜达一圈。哎，哇哦，草莓的，谁谁刚才要吃草莓的？啊！我要双击！啊！我要双击！哎，等一下，等一下，因为刚才这个，我们不能，我们这样来，我们做一个游戏，看谁能谁能最早吃到冰激凌。来，我们先让女生玩好吗？男生先等一下，女生先站成一排。女士优先，男生靠边。啊，女生优先，男生靠边。女生是这样一排。哦，好，一拜，你们做的要跟我说的相反，好吗？我说往前一步，你们就要往后一步。我说蹲下，你们就站着不动，好吗？来，一拜。带你们看看我向往的健康生活。早上好，我和 Keep 一起跑步，开始户外跑。今天的速度又有进步，您已经跑步五公里，终于干完活了。我也来拉伸拉伸充电垫。师傅做的饭真的是太好吃了。又，去跳个操，燃烧一下我的卡路里。上 Keep APP 搜向往，轻轻松松在家运动，每天都是向往的生活。上淘宝买菜，实惠又方便。淘宝买菜提醒您稍后看点。叔叔叔叔，小朋友是这样的，其实大家就可以回家了。小朋友，星期五的还玩的游戏行吗？星期五啊。向往的生活首席合作伙伴，淘宝买菜，上淘宝买菜，实惠又方便。向往的生活官方合作伙伴，作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴，七猫免费小说，免费看书一百年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 ，Keep A P P， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特伦苏，向往的生活，下节更精彩。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活首席合作伙伴，淘宝买菜，上淘宝买菜，实惠又方便。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书一百年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep A P P， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。想去哪玩，说走就走，真的不是凡尔赛。想知道我是怎么做到的吗？现在扫描特伦苏活动装产品箱内奖卡上二维码，就有机会赢旅游基金大奖。听说。还能绿化沙漠，再现云养牛，还在等什么？赶快行动吧！你们做的要跟我说的相反，好吗？我说往前一步，你们就要往后一步；我说蹲下，你们就站着不动，好吗？来，预备，向前一步。呃，好，有一个错了，哈哈。大家等一下，好，来，再来预备，向后一步，向前一步，向，呃，还有一个错了，啊、好了，再继续蹲下。呃，两个又错了，好嘞，好嘞，好向后一步，向后一步，啊哈，好，行好，那就是第一、第二，这是第三，第三名，来到这后面来，好了，女生可以排队到这儿领冰激凌了，想要吃什么味道啊？什么味道？什么味道？沙冰，双冰啊。不客气，什么味道？装拼啊！好了，来，男生来吧。不客气。向前一步。哦呦，也是双拼的。向后一步，向后一步。哈哈哈！好了好了，就这样排队过去了。好了，会排队吧？排队领冰激凌。好，来这两个小朋友来，还有我们。哎，刚才已经看了这么多，先应该学会了啊。我们试一下，看谁能先吃到冰激凌。好，来向后一步，向后一步，向前一步
，向后一步。哎，我哥错了是吧？好了，小朋友排队啊，你生在前面啊。我也没有想到呀。我也没有想到啊。我也没想到，怎么回事儿？今天。呃，妹妹，妹妹。谢谢。好吃吗？嗯。小朋友是这样的，我们现在呢，其实大家就可以回家了，拿了东西。如果大家以后想来看书啊，包括等下吃完晚饭啊，就可以来借书，但是一定要记得，借完了书就要还到原位，然后借回去了就要按时归还，好吧？好。嗯。叔叔，你过来。叔叔叔叔。没没没没，我也是，刚刚他也是叫我叔，还没长大，怎么就老了？咱们俩星期五的小孩玩的游戏行吗？星期五。向往的生活首席合作伙伴，淘宝买菜，上淘宝买菜，实惠又方便。向往的生活官方合作伙伴，作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴，七猫免费小说，免费看书一百年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 ，Keep A P P， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特伦苏，向往的生活，下节更精彩。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏有机奶冠名播出的《向往的生活》，沙漠有机就是更好有机。向往的生活指定拍摄场地：国家五 A 级旅游景区湖南常德桃花源。向往的生活霸爽美味官罗霸王，可以喝汤的螺蛳粉，嗦粉喝汤就是爽。向往的生活指定用油道道泉，油酸高达百分之七十五，道道泉高油酸菜籽油。向往的生活指定产品：火星人集成灶，大师级蒸烤一体机。向往的生活台网甄选绿源电动车，绿源液冷电动车持久续航，保用六年。向往的生活台网甄选十七光年，十七光年果酒，果味浓零添加，美美好时光。咱们俩星期五的小孩玩的游戏行吗？星期五，嗯，星期五我们不一定在了嘞。星期六。你们可以自己玩。对。你要拿哪个？肚子饿，万岁！你们可以根据自己的年龄去选择书，从这边开始是低一点年级的，然后越来越高，你们看选择适合自己的。这些你们看，可能还稍微有点，稍微有点早，因为这也有很多好玩的书可以啊。谁要借书啊？你要借书吗？带回家。野生、啊。那请跟我来。请到这边跟姐姐登记。来，我们填个东西。序号一。你为什么想借这本书啊？我要看这个。你看，《野生大吉读者万岁》。这是刚刚那个有胡子的叔叔送给咱们的。哎呀，挺好，挺满意这事儿。对，我觉得，我觉得咱们这应该是很有意思。向晚的图书馆多好，应该是，什么时候有机会到奶奶时候再跑出来看一眼。是是是，这种会让你回想。嗯，看看这个图书室变成什么样子。嗯嗯。然后把它书重新摆一下。对。
很难得与所有人都是好人的人们在一起，而且还是个好地方。二零二一，我要过向往的生活，休息，治安。春风十里，总不如这里。二零二一，我要写个剧本，下村。太好了。这边就留给他们了，他们自己玩，我就可以走了。拜拜，拜拜，拜拜。镜子看好了，书要放回去哦。走了，拜拜。我今天不要走。我我得先走了，我回家了。拜拜，好好看书。向往的生活，首席合作伙伴淘宝买菜，上淘宝买菜，实惠又方便。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，直播课上作业帮，好成绩有人帮。向往的生活官方合作伙伴七猫免费小说，免费看书一百年，七猫免费小说。向往的生活官方合作伙伴 Keep APP， 上 Keep 轻松运动，过向往的生活。特伦苏，向往的生活，下节更精彩。特伦苏，向往的生活，现在继续。上淘宝买菜，实惠又方便。淘宝买菜，提醒您下期看点。走吧。哇，师徒互殴，夫妻太可怜了。老公，今天炒菜的重任就交给你我了。好嘞，今天是孩子们做饭，你怎么回事呢？啊，对对对，来妹妹，来，你说这不手欠吗？看这活就想马上去。您正做不出。突然看了一女孩大回头，啊，别气愤，桌子上面的。啊！你们仔细猜，我滚！我家气愤了。这楼梯咱们现在谁敢上去看一眼上面？我看一眼。啊啊啊啊！更多精彩内容尽在芒果 TV。登录芒果 TV APP， 线上助力蘑菇屋，种树赢周边。每一年在乌镇戏剧节都会举办一些朗读会，这朗读会呢非常有意思，就会邀请来到乌镇戏剧节的有的是剧作家。有的是演员，有的甚至就是观众，然后呢上台来跟大家分享你任何想要分享的东西。我觉得那个也是我自己能够感受到的一个非常美好的一个阅读的氛围。对，高老师就读过很好的。我每年都参加，我很喜欢。我也每年都参加。对，我觉得我们今天要是有时间的话，我们今天也可以举办一些朗读会。来个我比较熟悉一点的吧。这个是鹏鹏的一位好朋友，对，鹏鹏也演了这部戏《大象席地而坐》。我花费了很多年探索向外的通道。但绳索一般的莫名事物总是将我拖拽回来，在这巨大而如黑洞般的世界里，我不知道绳索的另一端拴绑着在这洞窟的哪一部分。去探索那个源头，便会远离洞口，而洞口微弱又时时刻刻在消散着，消散的光令人恐惧。我仅有的一次接近那种真实的存在，是在深不见底的湖水中，下沉中我睁开眼睛，被冰冷包裹。数不清的细碎事物凝固于此，所有的方向都朝着无尽的黑暗。好听，你念得非常好，太好了，有一种安静的力量。